天就弄过几番红尘，山水就多几道皱纹。他看雾，看云，看行人，望我一眼就懂几分。禀高公上，前方似乎发生江湖械斗，挡住了回宫的路。有人受伤倒地，是否带回去救治？不救，回宫吧。是。哎，你还能跑到哪儿？宫上，那人进入药师宫地界了，前方是瘴气，只怕凶多吉少啊！先入了宫中，还是捡回去吧。是。住手！不许救！你是何人？这个人，是我把他打伤的。你们救他，就是跟我过不去。看你这样子。也不像是什么好人。你，哼，赶紧把人给我撤了，否则……他既然倒在了药师宫内，就是我宫中人了。姑娘，你可以走了。<笑>好大的口气啊！本座偏要他死，看你能奈我何！山君，走走走，放手！我说，你的胆子怎么比死兔子还小？那可是宫上啊，又是宫藏龙卧虎，山君好汉不吃眼前亏，咱们有多远躲多远吧。说什么呢？本座法力高深，岂会怕了这些凡人？不怕，不怕，不怕。<咳>不过，你说的也有道理。好汉不吃眼前亏，晚上再找他们麻烦。嗯。下凡历劫的领主吗？
鬼屋少侠，你醒了。我这是在哪？药师公，药师公，放心吧，少侠，我们宫上一定会医好你的。多谢。宋师兄，师妹，宫上呢？啊，他啊，当然是在丹药房了。这趟收获了不少药材，依他的性子，估计是一时半会儿都抽不开身了。哎。既然如此，那我先走了。不可！你们宫上都没时间医治，我留下了干什么？哎，还请少侠留步，让我来为你医治吧。你？嗯。宫上，咱们。真不管那个朱药师啊！按照我之前给你的方子，去把药配好了。是。我看他可伤得不轻啊，要不然你还是过去看看吧。时候还尚早呢，你好好配你的药吧。哦。宫少，宫少出事了！发生什么事了？大小姐她正在给朱药师治伤。奇怪了，我明明就是按书上写的来做的呀，怎么会越来越严重了呢？老姑娘，你到底是要救我，还是杀我？哎，不是不是，少侠对不起对不起，要不我再试试这个？你别过来，我不要你救我。少侠，你别过来，你别过来。少侠，你别动气！别过来，别过来！托你们的福，我总算是见到了药师公的高超医术。你们一定是扎到我的教学了。少侠，你别过来！少侠，你听我说嘛。少少侠，你又是谁？放我出去！放我出去！我求求你们，放我出去吧！我不想治了，你们让我自生自灭吧！叫你愚昧无知啊！我与你们药师公无冤无仇，你居然出手暗算我！你们狗上的，让他出来！师兄，你快点解释一下。没什么好解释的了。如此狂妄，你到底是谁啊？在下药师公宫上许宣。这位少侠，脸色的确不太好。许宣，原来你就是许宣，我跟你拼命！啊，放开我！啊！看来捉妖师和江湖中人没什么区别嘛，整天喊打喊杀的。我们药师公又不欠你什么的，你想走走就是，在这儿吵吵嚷嚷的，坏了我的清净。许轩，我跟你拼
。师兄，你跟他有仇吗？非也。非也。在我要施工的地方撒野，总要付出一些代价的。许轩，你、啊、这就对了，多拖一会儿，自然也就好了。许轩，我给你拼了！清风，搜搜他身上有没有什么值钱的东西，全都给我留下。是。啊、我这要施工，可不是免费治病的地方。雪雪，我跟你拼了！我没钱，我没钱，你们放开我！他会不会死啊？放心吧，他身上的伤里有毒，毒物淤积于胸口，只有让他怒火攻心，将那口淤血吐出来才可以。哦，嘿，我就知道师兄不会有意怠慢的。雪雪，我跟你拼了，回来！雪雪，回来！我没钱，我没钱。哎呀，这药施工也没什么大不了的嘛，人惯会装神弄鬼。信这个邪了，疼死我了！疼死我了！我又不是小龙女。天哪，天哪！这个地方怎么能如此邪门？要不我还是别去找那个贼了，保住我的小命要紧。嗯，也不行，我这么空手回去，岂不让那些小妖笑话我？总得在这儿拿些草药回去，当赔偿，也让药施工的人知道。本山君不是那么好惹的。哼！哎，没想到这药施工的好东西还真是不少，本山君也算是赚着了。起来吧，谢谢谢谢。啊，小的们啊，我告诉你们，这药施工也没什么大不了的嘛。本山君去那儿，可是来去自如。啊啊，是，山君说的是。啊，你们说是不是啊？不仅如此啊，我还给你们带回来很多珍贵的药材。哦，好，好，好，好，太好了，真厉害！抬上来吧。嚯！打开吧，让你们开开眼。好嘞，好嘞。
这不就是一堆杂草吗？圣君啊，这就是你特意给我们呃带来的珍贵的药材。嗯，嗯，你看看。怎么都变成杂草了？是啊，你们刚刚是谁抬的箱子？他们两个，对，是是我们，是我们抬的。是不是把药材换了？是不是？真的不是我们，不是我们。哎，你看这个姑娘，长得真漂亮。啊！臭丫头，还敢瞪我？看我不涂花你的脸！我说，你们还真是奇怪，你们个个都是妖，怎么还怕妖啊？谁，谁说我怕你了？你到底是什么妖？来我的洞府，到底要做什么？我，嗯，葡萄。<笑>为什么来你的洞府？我听说，有人冒充我家师的名号，到处招摇撞骗，但人家兴风作浪，所以呢，我今天打算过来看一看。你，嗯，废物，本座乃千年修行的地仙，奉命看管这百里之内所有的妖怪，我怎么没见过你啊？我问你，师承何处啊？哼，师承骊山圣母，怎么样？怕了吧？果然是你。哼，本山君的大名，谁人不知啊？说起来呢，也简单，只要你跟了我，以后就能吃香的，喝辣的。嗯，没准儿啊，还有蟠桃吃哦。啊，你真的有蟠桃吗？当然有啊，不过啊，做我的手下可没那么容易。让我先试试你的招数吧。去的，如果我赢了，你给我蟠桃吃吗？只要你能打赢我，我就给你蟠桃吃。
了，不打了。那个改日再打。为什么不打了？我我在药师宫大战了三百回合，你没看我额头都受伤了吗？哦，还真是。那好吧，那改日是什么时候？等我修养好了，自会去找你。好吧，好吧。看来这两天吃不到蟠桃了。哦，一个桃就把他蒙了，他也挺可爱的。哼！宫上，这齐少侠的蛇毒不是已经解了吗？怎么病情却越发的严重啊？他只是救急复发而已，那那怎么办？放心，有我在。齐少侠，他，他不会？难道我的医术也有失败的时候？这，这怎么办？清风，赶快找个没人的地方，把他给埋了。啊，这，这不好吧？如果这事传出去了，有损我们药师宫的名誉啊！那宫上，这件事办妥后，是不是奖励我？还敢跟我讲条件？快去！是。难道说，这个捉妖师真的有这么不亲？那也不行，他那般欺负我，焚了他的尸体，我才能高兴呢。兵不厌诈，你自己蠢，怪不得别人。得饶人处且饶人，何必要赶尽杀绝呢？他是妖，今日不仇，后患无穷。在我的眼里，斩人斩妖皆是杀生。你如果真的有本事，应该去斩业才对。我只不过是想给那个小妖一个教训。谁让他擅闯我药师宫的，并非要除掉他的意思。你是人，怎么站在妖一边？宫上，你们连自己人也瞒，实在太过分了吧？斩妖除魔，不拘小节，诈死算什么？许施主，请你自重。以后不准对药师宫的人不敬。清风，我们走，别理他。嗯。嗯这个人怎么心眼如此之小？
，沈君，看来你好了吧？哎呦，沈君，沈君，你快坐下，快坐下。怎么办？没想到，没想到这个奇效，法力如此高强，轻松一招，就让我的灵珠受损。小慧，去帮我找个人，我要用他生气疗伤。是，快快快，给山君找个人去，快去快去。是，是快快快。快大胆，竟敢擅闯我们山军禁地，给我拿下！是是是是是大道执行，你居然想用活人来治疗，根基本来就不稳，若再这样下去的话，早晚会被反噬的。圣仙，小青知道错了，你快撤回法术吧。大家同是蛇族。我看你的灵根并不差，但你可知，为何你修炼了千年还是如此吗？皆因为你不走正道，到处作乱不说，还敢偷吃蟠桃。圣仙，小青，小青真的知道错了。其实，蟠桃，我真的没有吃过。你没有吃过蟠桃？那你，那你之前骗我啊？算了，我也不能因为你没吃过蟠桃就不救你。好吧，好吧。上仙，多谢你救了小青的性命，你的法力不知道比我高超多少倍。以后啊。我就跟定你了，你以后就是小青的亲人。不过，你法力如此高强，到底是从何处啊？离山圣母座下，白幺幺。离，你每日挂在嘴边的名字，正是在下家师的名号。哦圣仙，圣仙，圣仙，圣仙，圣仙。嗯，嗯，嗯。恭喜啊！谢谢，谢谢，请进，请进，多谢，多谢啊，多谢，多谢。多亏了你，在其中周旋，才能结成这桩喜事。<笑>太客气了。<笑>以后啊，但凡有着男婚女嫁之事，你们尽管来找我。<笑>在咱们这临安城的地界上，就没有我许娇荣保不下的媒。哎呦，太好了，<笑>这真是太好了。<笑>恭喜恭喜恭喜！多谢多谢。刚才你说在整个临安城就没有你保不下来的媒是吗？哎呦，我怎么听说你弟弟的婚事到现在都还没着落呀？这可就是王三娘你孤陋寡闻了。我弟弟是谁啊？那是堂堂药师宫的宫少。哎呀！那婚期啊，是早就定下来的，早就定下了，这真是太好了！不知道我们大家什么时候也可以讨一杯喜酒喝呀。我们许家的事情啊，就不劳三娘你操心了。我现在啊，就去药师宫，把婚期给定下来。要是谈不下来的话，来找我王三娘啊！没事的，大家都是自己人。是。是宫上，您看这事到底怎么样？你记一下，明日去补一些干草。这药虽然看起来寻常，但完全不能间断
。是，不是，我说的是，是您的婚事啊。什么婚事？徐姐姐说，她要是嫌麻烦，就只管点点头，剩下的事都交给我来做主。这病看起来的确蹊跷，完全不像是感染的样子。宫上，我到底怎么回？姐姐还在大殿上等着呢。哎呀，好了好了好了，一切就按照姐姐的意思办吧。真的，您答应了。好嘞。哇，这杨师公也太气派了吧！许娟平常就在这儿主持日常事务。嗯。哎呦，我这弟弟啊，平常也不让我进来。幸亏有你在，姐姐是师兄唯一的亲人，自然不同于外人了。姐姐，大小姐，哎，怎么样？许仙怎么说？工上说了，一切照您的意思去办。哎呀，谢天谢地，许仙终于开窍了。姐姐日日为工上担心，工上虽然性子冷，但是她心里一定是明白的。我们冷大小姐啊，这么好的姑娘，许娟她要是还不开窍，最后给别人娶了去。你让我怎么对得起我九泉之下的父母啊？我们也希望这宫上和大小姐在一起呢。好了，清风，你先去忙吧。嗯，是，那我先下去了。宫上，清风，你刚刚去什么地方了？我去给徐姐姐回话了呀。你给我姐姐回什么话呀？您和大小姐的婚事啊？我的婚事？是啊，你刚不是说一切都由姐姐做主吗？胡闹！赏你这么做了，你真是太糊涂了。我……天色不早了，我先送你回去吧。嗯。姐姐，冷宁。师兄，你来的正好。我正好和冷凝商量你俩的婚事呢，连婚期我都……您这次前来可是为了取药啊？啊？啊！我为姐夫新配了药，可以好好的给他调理调理筋骨。清风，赶快把药给姐姐。啊？什么药啊？哎，姐姐，他最近愈发的慵懒，忘记带药了。清风，罚你明天亲自去李府送药赔罪。哦，许轩啊，老娘，夜路难行，替我送姐姐回去吧。嗯，你着什么急呀、啊？你就是在轰我走。这婚期，老娘，去。姐姐，走吧，我送你回去。不是，姐姐，师兄都已经答应了，你就别为难他了。这事情，反正是迟早的事儿嘛。啊，走吧。我看你最近是不是太闲了？明儿送药回来，将库里的药材都拿出来晒一晒。啊，嗯。宫里出事了！发生什么事了？齐少侠，宫中有变，请您在房间等候。到底出什么事了？有人私闯库房，我们段阳宗弟子已经前去处理，还请您务必待在房间里面。以免误伤。你就是段营宗弟子，传说中药师宫里面用毒的一脉。明觉宗专研医治，我们段阳宗善用毒防御，两宗相辅相成。七少侠，请回。传说中，药师宫的段阳宗弟子能将毒物使到出神入化的地步，真想见识一下。我在药师宫住了那么久，既然药师宫有难，我怎么能袖手旁观呢？段阳宗以前去调查，切记不可靠近，毒物凶猛，容易受伤，我们只管守住出口。是。走。千日红，三十九。虫草，六十三
八角蜂四十六，大茶药五十七，猪龙根九十四，飞扬草三十九。这，工厂，不对啊，咱们这药草非但没少，反而变多了，而且就连被偷的也都还回来了。果然一件都没少，这是怎么回事啊？清风，你继续留在这儿，我去其他地方看看。好。宫中之人都知我怕黑，我房里的灯一直都是常亮，从未熄过。听气息，你是个姑娘。你以为加重了呼吸的声音，我就听不出来了吗？你也太小瞧我了吧！我是逼不得已才进你房间的，逼不得已。你躲过重重守卫，前来还药，怎么出不去了？我……难道你另有打算？我迷路了。迷路？嗯、那天你跟齐霄交手的时候。倒是张扬啊！要是让齐霄知道了，他的对手如此的迷糊，他岂不是要吐掉一辈子的血啊？难道他是把我当做小青了？嗯，嗯，嗯，一会儿等外面人少了，我就从你房间离开。我以为你们当妖的，多少都有点本事。那要我展示给你看吗？你如果想安静的离开，最好还是低调一点。咱们约法三章，以后井水不犯河水，别再来药师宫了。如果你还想找奇效的麻烦，就直接去伏魔山庄。那听你这个意思，你们是要赶奇效离开药师宫啊？那不是有备行医之德了？奇效的身上没有半分值钱的东西，药师宫能救他的命，已算仁至义尽了。你还挺坦诚的。现在外面的人应该不多了，我先走了。你绝不能从我房间出去。你放心吧，我不会牵连你的。你放错重点了。孤男寡女同处一室，这大大影响了我的声誉。我堂堂药师公宫上许宣。万一这事儿被人拿出去放大做了文章，岂不是大大降低了我的身份吗？切！你竟然进了我的房间，我绝不允许这件事被传出去。哎，我还以为是为我的名声而着想呢。你还有名声呢？跟我摆在一起。岂不是大大提高了你的江湖地位吗？宫上，他的屋怎么是黑的呀？宫上，你快点离开吧。
看在你回来送药的份上，我就不跟你计较了。可是外面有人，我怎么出去啊？我房间里有一个密道，就在书柜的后面，正好可以出宫。否则，我这一世的名誉全都毁了。你给我记住了，以后再来药师宫，请走大门。即便是三番两次，与药师宫有敌意的人，宫上也一视同仁吗？这只不过是我的客套话。你还当真了？这边，就是这儿，齐大侠。哎，不是，清风，你干什么？我捉妖啊！你传令下去，守在各路的人全都撤了吧，让他们早点休息。那，哎，好了，我都已经查清楚了。之前被盗走的药草全都悉数归还了。既然他们有心化解，咱们药师公在江湖上也都是有头有脸的，就无需得理不饶人了。啊，是。嗯、我突然发现，你这个人挺特别的。你才发现啊，真是够迟钝的。那妖怪，是你放走的，是又如何呢？我看错你了，看错就看错
念不过。